dear students i welcome you in the course of leadership emotional intelligence and decision making this is module number 69 and we are going to talk about to be innovative act with creativity and generating ideas for experiments when we talking about ideas and experiments we have to focus on the five w's of our concern related to our stakeholders related to the five w's remember that the first thing is get things done from total life perspective so that every person should be on the same page the second thing is get it easier with where when and how so that the stakeholders should be knowing the priorities and you should be clear within your own self as well that what is required when is required and how you are going to meet those targets and objectives the third thing is that you have to rethink the way things are being done and there can be more creative and innovative ways jisse ki hum apne maqasid ko achieve wo kar sakte hain the next thing is that invoke your work and organizations so that your school office home everything is in same synchronization and patronization you also need to know that what are the stakeholders priorities what are the stakeholders resistances and what are the aspects jinko tabdeel karna aapke liye zaruri hai to be in a win win situation at the same time you have to try to connect with your stakeholders you have to see ke different domains ke different takaze wo kya hain aur unko hum meet kaise kar sakte hain when we are talking about this 13th exercise we have to identify the possible ways jisse ke hum four way win wo achieve apna kar sakte hain in this particular exercise it is starting from the brainstorming jisme ke tabadla khayal se hum kisi natije par pahunchna chahte hain in light of what you have learned from everything you have done so far in our sessions related to this book and what could you try that would produce some benefit for each of your four domains because hamare liye jo four domains hain they are always important the work the self the community and the life concerns which are basically related to our family so what could you do now in your real world during a trial period of say a month or so to aap apne liye ek time set karte ho ki itne arse mein aap in tamam mamlaat ko kis tarike se settle wo kar sakte ho so don't worry about the obstacles because wo fears or obstacles obviously hame overcome kar rahe hain aur unko overcome karne ke liye hame apne aap ko prepare karna hai so we'll get to those shortly just open your mind to what's possible so aapne apni zindagi ki possibilities ko explore karna hai and compose a list of as many as you can taaki new ways of doing things se aap apne maqasid ko hasil wo kar sako describing what you would do for each experiment in a sentence aur aap ye bataiye ki aapne apni planning kya ki hai kis tarike se aap apne four domains ko the work the community the self and the home aap inko kis tarike se justify wo karoge take your time to gather up a pocket full of prospects so this particular exercise is basically asking you to start thinking about the corrective actions start thinking about the remedies jinse ke aap logon ki expectation aur priorities ko meet wo kar sako at the same time when we move towards the 14th exercise it is talking about choose the most promising and when we talk about choose the most promising out of the factors which we have decided in exercise number 13 remember that out of your responses to the previous exercise jo bhi humne complete ki narrow your list down to three most promising and reviewing each factor aapko ye dekhna hai ki aapne jo bhi panch sat factors identify kiye to satisfy to create more focus to create more attention with your stakeholders उन पांच सात फैक्टर्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन चीजों को वो पिक करें गिव यू द बेस्ट विच आर गोइंग टू गिव यू द बेस्ट ओवरऑल रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट और यहां पर इन्वेस्टमेंट से मुराद आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ फोकस इन्वेस्टमेंट ऑफ योर अटेंशन है सो बी द मोस्ट कॉस्टली टू यू इफ यू डोंट डू इट और अगर आप उस इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव में अपने उन तमाम सोचों को नहीं देखेंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा चीजों को मैनेज करना एंड ऑब्वियसली इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज 
एमंग ऑल द अल्टरनेटिव तो आपके लिए अपने मकसद को भी अचीव करना डिफिकल्ट होगा अलाउ यू टू पार्टिसिपेट द स्किल्स यू वॉन्ट मोस्ट आउट ऑफ द डेवलपमेंट ठीक है सो याद रखिए कि आपको डेवलप करना है और डेवलप करने के लिए आपके लिए जरूरी होगा कि यू आइडेंटिफाई द स्किल्स यू प्रैक्टिस दो स्किल्स के जिनसे के आप अपने प्रॉमिसिंग आउटकम्स को अचीव वो कर सको एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बी द मोस्ट फन बाई हैविंग यू एंड डू मोर ऑफ वट यू वॉन्ट टू बी डूइंग सो दैट आप अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर कर सको सो so दैट आप दूसरों को बता सको कि कब कहा क्यों कैसे आपको क्या अचीव वो करना है सो मूव यू मोस्ट डायरेक्टली टू वर्ड योर लीडरशिप विजन और हमें सारा वक्त में इस बात को नहीं भूलना कि हमारा जो लीडरशिप का मेन कॉन्टेक्स था जिसके लिए हम इस पूरी एक्सरसाइज को हल कर रहे हैं हम उसको नजरअंदाज ना करें और हम ये भी जान पाए कि हमारा मकसद हमारा ऑब्जेक्टिव वो क्या है हमारा ताल्लुक स्टेक होल्डर्स के साथ क्या है और उसको हम कैसे अचीव करेंगे सो थ्री इज ए गुड नंबर अकॉर्डिंग टू योर ऑथर उसने तीन का आइडेंटिफिकेशन फैक्टर हमें इसीलिए बताया तीन वेरिएबल्स उसे पिक करने के लिए तीन अल्टरनेटिव पिक करने के लिए इसलिए आइडेंटिफाई किया बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम दैट इज समथिंग विच इज मोर एक्शनेबल जिसको कि हम टेक्निकली प्रैक्टिकली मटीरियलाइज कर भी सकते हैं सो टिपिकली टू एक्सपेरिमेंट्स टर्न आउट मोर और लेस एज प्लान तो अब हिस्टोरिकली स्पीकिंग आपके ऑथर का कहना यह है कि जब आप तीन एक्सपेरिमेंट्स को पिक करते हो टू प्रूव योर सेल्फ विद स्टेक होल्डर्स तो उसमें से आमतौर पर दो कामयाब होते हैं एंड वन गोज हे वायर और उनमें से एक जो है वो बाजू का कामयाब नहीं भी हो पाता सो so, इस बात को इस परस्पेक्टिव को जहन में रखते हुए इट इज डिसाइडेड कि हम तीन अल्टरनेटिव टू इंप्रूव अपॉन अवर रिलेशनशिप वो पिक करेंगे it is unlikely that they will go as planned but investment is smartly designed experiments almost always pay off to hame apne smart fashion ko nahi bhulna so the failure can hold the greatest value aur agar farz kare ki hame nakami ka samna karna pade to uski bhi hamare liye ek value hogi as it can provide the most memorable opportunity for learning to hum us failure ko apne liye nuksan nahi samjhenge balki apne liye learning samjhenge keep in mind टू दैट यू कैन ऑलवेज चेंज योर प्लान आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को बदल भी सकते हो इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं होगी कि आपने एक दफा जो चीज डिसाइड कर ली इट इज गोइंग टू रिमेन लाइक दैट फॉर एवर फ्लेक्सीबिलिटी एडेप्टेबिलिटी हमारे पास मौजूद है तालुकात और मामला को हम दोबारा से रिसेटल दोबारा से री एनर्जाइज वो कर सकते हैं एंड एज न्यू इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज अराइज तो वक्त के साथ साथ यूल बी बेटर एबल टू नो वट टू डू हाउ टू डू एंड वन टू डू Dear students, after attempting exercise number fourteen, we are in a situation that we have three alternatives. We pick these such alternatives, which we can determine our stakeholders' value ko determine bhi kar sakte hain, aur apne responses bhi generate kar sakte hain. And as I have told you, that in three experiments, me se amuman do apke kamyab honge aur ek ka chance of failure hoga. Aur even wo failure bhi hamare liye learning opportunity hoga. Now your author. is taking you towards set your game plans and for that we are going to attempt exercise number 15 in this particular exercise your author says that think through your game plan for each experiment ab aap ye dekho ke jo bhi experiments aapne find out kiye yahan par experiment se murad hai hamara wo action jisse ke hum apne stakeholders ke sath interact wo karna chahte hain constructively positively and fruitfully तो अब आपने जो भी एक्शंस पिक किए उन एक्शंस को एक दफा दोबारा अपने जहन में वो सोचें और देखें कि उसके प्रोज एंड कॉन्स वो क्या हो सकते हैं सेकेंडली हाउ यू इंटेंड टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम वन डोमेन एंड ट्रांसफर इट टू अदर आपको ये देखना होगा कि उन एक्सपेरिमेंट से आप एक डोमेन से होम आपका जो कम्युनिटी का प्रस्पेक्टिव है आपका जो वर्क कंसर्न है इवन फॉर योर आप उससे जो बेनिफिट ड्रॉ कर रहे हो उस बेनिफिट को दूसरी डोमेन तक आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो सेकेंड थिंग यू हैव टू सी के वट असिस्टेंस और एडवाइस यू नीड टू इंप्लीमेंट दिस एक्सपेरिमेंट और आपको यह भी देखना है कि अब उस एक्सपेरिमेंट को ब्रुएकार लाने के लिए आपको किस असिस्टेंस की जरूरत है आपको किस सपोर्ट की जरूरत है मे बी एक डोमेन से आने वाली सपोर्ट आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट में मदद दे जो कि दूसरे डोमेन के साथ वो वस्ता हो एंड ऑब्वियसली वट वेज दिस 
इनिशिएटिव इज इनोवेटिव एंड हाउ इट्स न्यू फॉर यू और आपको यह सोचना है कि इन एक्सपेरिमेंट्स में नई चीज आप क्या एक्सप्लोर कर रहे हो और वो कौन से मामला हैं जिनको हल करने के लिए आपने उस एक्सपेरिमेंट को सहारा बनाया डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल इन अवर एक्सपेरिमेंटेशन बिकॉज ये ताल्लुक ये मामला एहसास और महसूस ये सारी जो एस्पेक्ट हैं इन सब में सेंसिटिविटी है और उस सेंसिटिविटी होने की वजह से कोई भी स्टेक होल्डर कभी भी रिएक्शनरी वो हो सकता है देर फोर योर होम योर वर्क योर कम्युनिटी एंड योर सेल्फ ये चारों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वी हैव टू बी केयरफुल वी हैव टू बी एजायल वी हैव टू बी विजिलेंट इन अवर एक्सपेरिमेंटेशन थैंक यू